హాయ్ అందరికి నమస్తే నా పేరు సంజన హాయ్ నా పేరు సాహితి Let's all be ahead to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September Working after work, yeah I see a plate on the weekdays I never tell when we say I never want to look back And wish I could have been I never got no regret The hours I've been working So welcome back to our channel everyone and if you're new to our channel please make sure to like and subscribe and me family and friends together share jit kondi also meer gan ka ma daily updates and ma fun deals chuda dalchukunte make sure to check out our instagram my instagram id is in the description box below and screen pain untundi entindi ee roju em cheyadam ee roju aithe mem cost ko nunchi manna techam kada squash add cheyadam anukuntunnamu actually ga last time kuda vere vegetable ko tokadu chupiddam anukunnanu కానీ వీడియో ఫిల్మ్ చేయడానికి కుదరలేదు ఇంకా అది మామూలుగా ఇంట్లో కూరలాగా చేసేసాను అనమాట ఈసారి అన్నాను కంపల్సరిగా నన్న ఈ రోజు ఒకసారి ఫిల్మ్ చేసుకున్నాము మనం చూపించచ్చు కదా రెసిపీ కూడా ఎలాగ ఇంట్లో కూడా కర్రీ చేస్తున్నాను అందుకని చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవును అండ్ స్క్వాష్ అయితే ఇప్పుడు చాలా బాగా దొరికిద్ది కూడా కదా మా సమ్మర్ సీజన్ లో ఇంకా ఫ్రెష్ గా ఇంకా బాగుంటుంది కూర కూడా బాగుంటుంది స్క్వాష్ అంటే అది ఎక్కువ వాటర్ ఉంటది కదా మనకి సమ్మర్ లో తినడానికి చాలా బాగుంటది అనమాట అంటే పీల్ చేయాల్సిన పని అదంతా ఎక్కువ ఉండదు వాష్ చేసేసి అన్నంలోకి బాగుంటది బుద్ధి అవును రైస్ లో చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది బాగుంటది కానీ ఎక్కువ కంపేర్ చేస్తే రైస్ తోటి నెయ్యేసుకుని తింటే బాగుంటది యాస్ అండ్ ఇదైతే అసలు మనం అమెరికన్ వెజిటబుల్ అనుకుంటాం గానీ తింటే ఎగ్జాక్ట్ ఇండియన్ కర్రీ లాగే టేస్ట్ వచ్చింది ఇట్స్ వెరీ వెరీ టేస్టీ సో ఏమేం కావాలి మా ఫస్ట్ దీనికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం పెద్ద ఉండవు ఆనియన్ ఆనియన్ కట్ చేసేసి ఆనియన్ ఫ్రై చేసి వేసేయటం దాంట్లో కొంచెం ఒక మసాలా వేస్తాము అది కొంచెం చూపిస్తాను ఏం వేస్తామని అంతే ఓకే సో ఫస్ట్ ఆనియన్ ఆనియన్ తీసుకురాబుద్ది కట్ చేద్దాము ఓకే గార్లిక్ కూడా తీసుకురా నాన్న తర్వాత అయినా కావాలి ఓకే ఓ బుడ్డి నేను మర్చిపోయాను నిన్న నిన్న కాదు నేను మార్నింగ్ అనుకుంటా సంజన ఏదో చేసుకుంది కదా చపాతి అది దాంట్లోకి ఆనియన్స్ కట్ చేసింది నాన్న సంజన ఒకటి చేసుకోవడానికి రెండు ఆనియన్స్ కట్ చేసింది అందుకని అది యాక్చువల్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంది అది పెట్టేద్దాం జిప్ లాక్ లో పెట్టచ్చు బుద్ధి ఇది యాక్చువల్లీ ఒక మంచి టెప్ కూడా కదా మా ఆనియన్స్ అయ్యి మనము కట్ చేసి ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని ఉంటే అప్పుడు ఇట్లా మామూలుగా టీయర్స్ అయి వస్తాయి కదా కట్ చేసేటప్పుడు అది ప్రవెంట్ చేయొచ్చు ఆనియన్ మనం ఎక్కువ కట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు తొందరగా అయిపోవాలంటే ఫ్రీజర్ లో పెట్టినా సరిపోయింది నాన్న జస్ట్ ఒక ఫ్రీజర్ లో అయితే ఎక్కువ సేపు అవసరం లేదు దాని తర్వాత వాటర్ లో వేసినా కూడా సరిపోయింది సో సంజన ఒక డిష్ కి ఇంత ఆనియన్ మిగిలిపోయింది పాపం అనుకోలేదు నాన్న అన్ని చాలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ఉంది కొంచెం సరే అండ్ ఆల్సో ఇదేంటంటే మనం జిప్ లాక్ లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటే మొత్తం స్మెల్ కూడా రాదు ఫ్రిడ్జ్ లో స్మెల్ రాకుండా ఫ్రిడ్జ్ లో స్మెల్ రాకుండా సో మేమైతే స్క్వాష్ కాస్కో నుంచి వేస్తాం అనమాట అండ్ ఇది ఇట్లా ఉంటుంది బ్యాగ్ లో సో ఇది కాస్కోలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ స్క్వాష్ దొరికిద్ది అండ్ కొంచెం పెద్ద బ్యాగ్ దొరికిద్ది మమ్మీ చెప్పినట్టు స్క్వాష్ ఇన్ని ఉన్నా కూడా అది కట్ చేసి ఖరీ చేసినప్పుడు కొంచెం అయింది సో ఇట్లా పెద్ద బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటే ఒక ఫ్యామిలీకి బాగా సరిపోయింది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే కాస్ట్ కూడా యాక్చువల్లీ టూ డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మామూలుగా బయట కూడా ఇంకా దొరుకుతాయి బుద్ధి నేను నేను వైట్ కూడా చూసాను అనుకుంటా ఒకసారి ఎల్లో ఇట్లా హాఫ్ వైట్ టైప్ క్రీమ్ కలర్ యా యాక్చువల్లీ కాస్ట్ కూడా కూడా ఉంటాయి మిగతా కలర్స్ కూడా యూజువలీ ఇట్లా కాంబో బ్యాగ్ లా చేస్తారు బట్ మేము చూసినప్పుడు అయితే ఎక్కువ ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి ఓన్లీ గ్రీన్ ఉన్న బ్యాగ్ లేవు అనమాట సో అందుకని గ్రీన్ ఉన్నది వచ్చాం పది మిగతా కలర్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ కూర చేసుకోవడానికి గ్రీన్ ఏ బాగుంటుంది బుద్ధి ఎక్కువ చూడటానికి చూడటానికి అయినా అన్ని రెండు మూడు కలిపితే టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అనమాట ఆనియన్స్ కట్టింగ్ ఫ్రిజ్ లో పెట్టున్నాయి కదా యా ఇబ్బంది లేకుండా మనమైతే వైట్ ఆనియన్స్ యూజ్ చేస్తాం అయ్యే బాగుంటాయి కదా ఎక్కువ వీటి పేరే కుకింగ్ ఆనియన్స్ అంటారు కదా బుద్ధి అవును అందుకని కంపల్సరీ కుకింగ్ బాగుంటాయి అన్నమాట అండ్ నువ్వు చిన్న చిన్న పీసులు కట్ చేస్తున్నావు కదా అవును చాలా చిన్నవి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేద్దాం మీడియం సైజ్ బాగా ఉన్నాను వీటికి చిన్నవే బాగుంటాయి సో ఎంత ఆనియన్ వేస్తున్నావు నువ్వు 
నేను యాక్చువల్గా వన్ ఆనియన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకోబుద్ది ఓకే కానీ పెద్ద ఆనియన్స్ కదా ఇవి అవును మన చిన్న ఆనియన్స్ అయితే మనకి ఇండియాలో దొరికే అయితే ఒక నాలుగు వేసినట్టు నాలుగు ఐదు ఓ పని చేయబుద్ది కొన్ని అది ఓపెన్ చేసేసి ప్యాకెట్ ఒకసారి వాష్ చేయండి మనం ఓకే అన్నీనా అన్నీ వద్దు ఒక ఫోర్ అలా పక్కన పెట్టుకుంది మళ్ళీ సేమ్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం ఎందుకు కూర మిగిలి ఎక్కువ మిగిలి సేమ్ కూర ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టే బదులు కూర చేస్తా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎంత కట్ చేసినా కూడా ఏ వాటర్ అయితే రాలేదు లేకపోతే అన్ని ఆనియన్స్ కట్ చేయాలి ఇబ్బంది అవ్వదు మధ్యలో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తీయాలి సో ఇది ఆనియన్ అండ్ స్క్వాష్ కరీనా బేసిక్లీ ఆనియన్ని కర్రీలో కలపకూడదు కాబట్టి స్పాష్ కర్రీ జస్ట్ సైడ్ ఇంగ్రీడియంట్ చెల్లీస్ లాగా అంతే మనం అప్పుడు ఆనియన్ కర్రీ తిన్నాం అనుకో బుడ్డి సపోజ్ అప్పుడు దాని కర్రీ అనరు ఫ్రీగా మనం వర్క్ తినేసాం అంతే ఫుడ్ నో కర్రీ అనమాట బాగుంది అయితే అట్లానే ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఏముంది జస్ట్ పాలే కదా పాలు తాగితే ఏముంది అట్లానే ఐస్ క్రీమ్ తినేయచ్చు సరే పోతే అప్పుడు పాలే తాగేమైంది నువ్వు పాలు కాదు పాలు ఫ్రీజ్ చేసింది తాగుతా తింటా ఓకే ఇట్లా ఇది కట్ చేయటం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది అట్లా కట్ చేస్తాను నువ్వు నేను హాఫ్ చేసేసాను బుడ్డి హాఫ్ చేసి మధ్యలోకి చేసేస్తా చిన్న పీసెస్ పెద్దవి పొడుగ్గా అలా బాగోదు నాన్న తినేటప్పుడు నాకైతే ఆనెస్ట్లీ లైక్ అమెరికన్ వెజిటేబుల్స్ తో నువ్వే ఇండియన్ ట్విస్ట్ తో చేస్తా చూడు ఆ కర్రీస్ అన్ని చాలా ఇష్టం అదే నేను నేను అనుకున్నాను కదా యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ లో చాలా దూరం ఉండే ఇండియన్ షాప్స్ ఇంకా అప్పుడు ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని ట్రై చేశాను అనమాట ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా ఇంకా మాకు ఎలా నచ్చింది అంటే ఇంకా అలా చేసా అలా చేసుకోవటం నేర్చేసుకున్నాం అనమాట చిన్నగా చేస్తాను ఇంకా జస్ట్ వేయగానే కుక్ అయిపోద్ది చాలా ఫాస్ట్ కుక్ అయిపోద్ది అండ్ ఇది పీల్ కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు ఆర్గానిక్ అండ్ ఇది మొత్తం సన్నగా ఉంటుంది పీల్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు పీల్ తీస్తే అసలు టేస్ట్ ఉండదు మొత్తం అంతా ఎలా అయిపోద్ది అంటే గుజ్జుగా అయిపోయింది ఇంకేం ఉండదు కదా అసలు వాటరే కదా మొత్తము నేను ఈ మొత్తం కట్ చేస్తాను నాన్న ఓకే ఈ లోపల అది ప్యాన్ ఆన్ చేసి కొంచెం మీడియం లో పెట్టు ఇదేంటి ఇది కూడా కట్ చేయాలా అది చూపిస్తాను మనం ఇవి ఫ్రై అయ్యేసరికి కటింగ్ అయ్యి యాక్చువల్ గా ఇంత టైం కూడా అవసరం లేదు మనం ఆనియన్ కట్ చేసుకొని ప్యాన్ లో వేసేస్తే అవి కుక్ అవుతా ఉంటాయి కదా ఈ లోపల ఇవి కట్ చేసి వేసేస్తే అయిపోద్ది బుడ్డి ఓ పని చేయనా కొంచెం రైస్ కూడా పెట్టేసాయి ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ రైస్ రైస్ పెట్టి మళ్ళీ కుక్ అవడానికి టైం పట్టింది కదా ఓకే ఈ కూర అంటే తొందరగా అయిపోద్ది రైస్ అనుకో టైం పడుతుంది మన అడిగారు కదా ఎవరు రైస్ కుక్కర్ కుక్కర్ మెజర్మెంట్స్ అన్నట్టు ఓ యా సో రైస్ కుక్కర్ ఈ లింక్స్ కూడా పెడతాం మేము కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మేము మొత్తం ఇక్కడే కదా మనం పర్చేస్ చేసింది అన్ని సో అది అమెజాన్ లింక్స్ అన్ని పెడతాం మీరు కావాలనుకుంటే చక్క వచ్చి కుక్కర్స్ అయితే ఒక్కటి కూడా నేను ఇండియా నుంచి అయితే ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేదు అన్ని కుక్కర్స్ ఇక్కడే తీసుకున్నాను అనమాట అమెజాన్ లోనే తీసుకున్నాను ప్రెషర్ కుక్కర్ లింక్స్ పెడతాము సేమ్ టీ కూడా సో కొంతమంది అడుగుతున్నారు కదా లింక్స్ కోసం రైస్ కుక్కర్ కూడా ఒక వీడియోలో మనం చూపించాము ఆ వీడియోలో అడిగారు అది చిన్నది గుడ్డి అది కూడా పెడతాను దీనికంటే చిన్న సైజు ఉంటుంది దాని తర్వాత చాలా పెద్ద కుక్కర్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంది అడిగారు అనమాట ఆ కుక్కర్ నా దగ్గర చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకుంటాను ఆ పెద్ద కుక్కర్ తీసుకొని అవన్నీ లింక్స్ పెడతాము చిన్నది ఈ సైజు చాలా పెద్దది అండ్ నేను మాకు ఉన్న ప్రెషర్ కుక్కర్స్ కొన్ని లింక్స్ పెడతాము మీరు కావాలనుకుంటే చక్కవచ్చు ఇచ్చు సో ఎన్ని కప్స్ పెట్టాలి మా రైస్ రైసా టూ కప్స్ పెట్టుబుద్ది ఓకే వీళ్ళు రైస్ వాష్ చేయాలంటే చాలా బాగా చేస్తారు సంజనా సాయితి ఇద్దరు ఈరోజు మర్చిపోయాను సంజనా యాక్చువల్ గా చాలా వర్క్ ఉంది నిన్న కూడా యాక్చువల్ వీడియో ఫిల్మ్ చేస్తున్నాము చెప్పింది అనమాట నాకు ఈరోజు చాలా వర్క్ ఉంది నేను ఎక్కువసేపు ఈరోజు ఏమి వీడియోస్ అట్లా చేయలేను ఏదైనా కొద్దిసేపు ఎప్పుడు వస్తాను వస్తే అని చెప్పింది అనమాట అంటే మార్నింగ్ కాల్ చేసి చెప్పాను ఈరోజు ఇలా వీడియో చేస్తున్నాను అని వస్తావా అంటే లాస్ట్ లో వస్తాను నేను కొంచెం పని ఉంది అని చెప్పింది అందుకని సాహితీ నేను చేస్తున్నావు యాస్ రైస్ కుక్ అయ్యే టైం కన్నా ముందు కర్రీ అయిపోద్ది నా ఐడియా ప్రకారం మరి చూద్దాం ఈరోజు సాహితీ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి అంత తొందరగా వద్దో నాకు తెలియదు నేను ఒక్కదాన్ని చేస్తే అయిపోద్ది 
సో మేమైతే ఎప్పుడు బాస్మతి రైస్ అయితే తింటాము లైక్ ఓన్ గా మామూలుగా రైస్ తినేటప్పుడు కూడా సో కొంతమంది అడిగే బాస్మతి రైస్ ఎందుకు అని మాకు జస్ట్ బాస్మతి రైస్ టేస్ట్ నచ్చిద్ది అండ్ ఇది కొంచెం ఫ్లేకీ ఫ్లేకీగా వచ్చింది అది ముద్దగా రాకుండా వీళ్ళు ఇంకొకటి ఏంటంటే రైస్ తినేదే తక్కువ కదా మేము ఇంట్లో అంటే వీళ్ళు కాలేజీకి వెళ్తాము అలా తింటా ఉంటారు వీక్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అలా తింటాం రైస్ అంతే పాపం అందుకని తిన్నప్పుడు కొంచెం మంచిగా బాస్మతి రైస్ అయితే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది ఫ్లేవర్ అది అందుకని నేను అదే చేస్తాను ఇంకా మామూలు రైస్ వాడను అనమాట ఇంకా బ్రౌన్ రైస్ లాంగ్ రైన్ రైస్ ఏంటంటే దోశల్లోకి వాటిలోకి వేస్తాను ఇది ఆన్ చేస్తాం అన్న స్టవ్ స్టవ్ సో మనమైతే ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మా ప్యాన్ విడితే ఎక్కువగా ఉన్న ప్యాన్ కన్నా కూడా ఇది హైట్ గా ఉంటుంది బట్ట కూరలు కదా అంటే కర్రీ కదా ఇది అవును ఇది కొంచెం హీట్ అయినా ఆయిల్ వేయాలి కొంచెం అది కొంచెం హీట్ అవడానికి కూడా టైం పడుతుంది మామూలు గిన్నెలా కాదు అది టైం పడుతుంది ఆయిల్ డిస్పెన్సర్ కూడా లింక్ అడిగారు కదా అది కూడా పెడతాం కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అండ్ యాక్చువల్ గా ఆయిల్ డిస్పెన్సర్ లో సైజెస్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఎవరికైనా కావాలి కొంచెం చిన్న సైజు కొంచెం పెద్ద సైజు కూడా ఉంటాయి నేను ఇవన్నీ ఎప్పుడో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్నాయి కాదు చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి ఆల్సో ఏంటంటే మీకు ఏమన్నా మేము యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ కింద లింక్ కనిపించలేదు అనుకోండి డెఫినెట్ గా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ పెట్టండి మాకు లింక్ కనిపిస్తే మేము షేర్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనము అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో కొనలేదు కదా కాబట్టి లింక్స్ అవి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది అంటే కనిపిస్తే పెడతాము అదే కనిపిస్తే పెడతాం ఇంకా దీంతో మనకు పని అయిపోయింది బుద్ధి ఈ పక్కన పెట్టేసి ఇది ఒకటి వేసేసి ఇలా చెప్పాం అనుకోండి అప్పుడు అది వెళ్ళిపోయి అది ట్యాష్ లోకి వెళ్తుంది ఈ ఏమో సింక్ లోకి వెళ్ళి కడిగి పెట్టాలి లోపల అంతేనా లేదు నేను జస్ట్ పక్కన పెట్టాను ఏదో ఒకటి వెళ్తుంది కదా కనీసం అక్కడ వరకు అన్నా చెప్పలేదు అనుకుండా ఎక్కడే ఉంటాయి మనం చేసుకోవాలి తర్వాత ఇవన్నీ వేసేసరికి టైం పట్టింది కదా నూనె అలా ఒక స్పూన్ వేయి బుద్ధి చాలు ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మీడియం లో పెట్టుకోని బుడ్డి కొంచెం ఆవాలు అది ఓపెన్ చేసి చెప్తా ఇన్ని రోజులు మమ్మీతో మండే ఎపిసోడ్ ఫిల్మ్ చేస్తా నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా ఆవాలు ఇంట్లో మమ్మీ తెలుసున్నాను అందుకే కదా తీయన్నాను అది ఎట్లాగూ కనిపించింది అని ఆస్తారు కదా నాకు నేనైతే అట్లానే రాస్తాను ఏదో ఒక చేసి వేస్తాం సంజనా నేను ఏదో చెప్పింది కదా కనిపించింది అండి చేసి చెనాకూర చేసింది అన్ని కనిపించింది అన్ని అందులో వేసి బాగా వాటర్ వేసేసి చివరిలో వచ్చి నన్ను హెల్ప్ అడిగింది అనమాట సో ఒక ఒక మన చిన్న స్పూన్ తో ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసా ఇంకా కొంచెం జీలకర్ర వేయను అంటే వన్ స్పూన్ అది కూడా వేసా ఇవి అయితే మాకు చిన్న స్పూన్స్ బట్ మీరు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీ కూడా ఇవ్వండి హోల్ ఒక టూ రెడ్ చిల్లీస్ తీసుకొచ్చి దాన్ని హాఫ్ లో చేసి ఒక టూ వేసే కరేపాకు వద్దాం కరేపాకు కావాలి కానీ దీంట్లో ఉందా డ్రైవి ఉంది తర్వాత వద్దాం టూ రెడ్ చిల్లీస్ వేసామా టూ వేయమన్నావా ఫోర్ వేయమన్నా టూ చాలేనా టూ ని ఫోర్ పీసెస్ లా చేయమన్నా దాంట్లో మంచిది ఒకటి దాని తర్వాత మనకి మాక్సిమం ఏంటంటే ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఆర్గానిక్ దొరుకుతున్నాయి కదా మంచి అంటే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం తెచ్చుకుంటే బెటర్ ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్గానిక్ దొరకటం కష్టం ఎందుకంటే చాలా లైక్ మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అనుకుంటే ఇండియన్ స్టోర్స్ లో ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఆర్గానిక్ ఉండటం యా మాక్సిమం చూడలేదు అనుకుంటా నాకు కూడా గుర్తులేదు ఎందుకంటే నేను అసలు ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళేదే చాలా తక్కువ వెళ్తారు నేనైతే అవును కానీ మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఉండవు అంటే ఈ పప్పులు అయి ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు ఈ వెజీస్ అయితే ఎప్పుడు చూడలా యా చూడనా అయిపోతుందా యా ఇది చూడనా రావాలంతా వస్తున్నాయి కదా అవును ఇప్పుడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసాను దీంట్లో ఏం పప్పులు అంటే మన ఇవి దాల్స్ ఏమి వేయక్కర్లేదు మినపప్పు కానీ శనగపప్పు కానీ ఏం అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఆనియన్ వేసేస్తున్నాను చాలా తక్కువ ఆయిల్ కూడా పడుతుంది మా ఇంత ఎక్కువ కర్రీ కూడా అక్కర్లేదు నాన్న అసలు ఆయిల్ నీకు లేకపోయినా అయిపోయింది అంతే ఎలాగ ప్యాన్ కూడా ఏమి ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టే ప్యాన్ కాదు కదా సాల్ట్ పసుపు వేసి ఇటు పెట్టేద్దాము ఎలాగ కూరకే కదా మనకి మెత్తగానే కావాలి గ్రేవీ కర్రీ లాగా మీకు దీంట్లో ఆనియన్ సాల్ట్ వేయను అది సాల్ట్ పసుపు ఓకే ఏందా పసుపు లోపల నుంచి తీయాలా లోపల నుంచి తీయాలి సరిపోయిద్దా ఈ కర్రీ వరకు సరిపోయింది ఉంది సాల్ట్ మళ్ళీ సాల్ట్ ఎక్కువ తక్కువ అయితే ఇబ్బంది కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడలేదు అనుకో అప్పుడు నేను అంతే వస్తాను నీకు తెలియదు కదా యాక్చువల్ గా ఆనియన్ వేస్తే సాల్ట్ వేస్తే త్వరగా వేగిపోద్ది కదా పసుపు వేస్తే కలరు తర్వాత యాంటీబయాటిక్ మీద 
మన కూరల్లో వాడే ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా అన్ని కూరలు అన్ని బాగా తింటారు మనకన్నా ఎక్కువ తింటారు యాక్చువల్ వెజిటబుల్స్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా మసాలాల వేసుకోరు కదా అదే మన టేస్ట్ కి ఈ వెజిటబుల్స్ అట్లా ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అని బేసిక్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఈ స్పూన్ తోటి ఒక హాఫ్ స్పూన్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వేసాను ఇది ఓకే మళ్ళీ వేద్దాం తర్వాత దీపిని వేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఆనియన్స్ కి ఇది యా మేమైతే పింక్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇది యాక్చువల్లీ సాల్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సోడియం సో మీకు కావాలనుకుంటే మీరు పింక్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తే మా అంతా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు యూజ్ చేసేది అనమాట మామూలుగా వైట్ సాల్ట్ అయితే కొంచెం వేస్తేనే సరిపోతుంది యా నేను యాక్చువల్ గా ఇందులో ఒక మసాలా అన్నాను కదా దాని గురించి అనమాట ఇవి ఏం చేద్దామంటే ధనియాలు ఉన్నాయి కదా ధనియాలని జీలకర్రని కొంచెం ఒక్కసారి లైట్ గా ఒక టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ కూడా అక్కలేదు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ కొంచెం వేడ్ చేద్దాం అప్పుడు బాగా పౌడర్ అవుతుంది ఆ స్మెల్ కూడా పోయింది ఆ స్మెల్ అది చేస్తాను ఒకసారి ఎంత కావాలి ఒక స్పూన్ మీరేం చూడలేదు ఇంకో రెండు స్పూన్ లేదు ఇది మనం ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత గ్రేవీ వస్తుంది మనకి సో మేము ఫోర్ స్పూన్స్ వేసాము జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టూ స్పూన్స్ అయితే సరిపోద్ది జస్ట్ ఇదేంటంటే కొంచెం వేడి అయితే మనకి ఆ పచ్చి స్మెల్ పోద్ది అంతే ఇదేం ఫ్రై చేయక్కర్లేదు మనం ఇది ఓకే మరి మిగతా మసాలాలో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం ఫ్రై కోకోనట్ తీసుకురా అక్కర్లేదు ఇది రెండే అవును ఆనియన్స్ కూడా అయిపో వస్తున్నాయి మనకి మొత్తం అయిపోతే అప్పుడు వేస్తాను సో కోకోనట్ కూడా తెచ్చేసామా మేమైతే ఈ డ్రైడ్ కోకోనట్ చేయడం చూసిన మేము తెచ్చుకుంటాం ఇదైతే లైక్ షాడెడ్ ఫ్లేక్ కోకోనట్ అనమాట అది కట్ స్లైసెస్ లాగా కూడా ఉంటుంది బట్ మాకైతే ఇది ఎక్కువ నచ్చింది ఒకటిది ఐస్ క్రీమ్ పైన అట్లా వేసుకొని తింటాము యాక్చువల్గా దీంట్లో త్రీ వెరైటీస్ దొరుకుతాయి మనకి స్టడెడ్ దొరుకుతుంది కట్ పీసెస్ కూడా ఇంకొక రెండు దాంట్లో కూడా టూ సైజెస్ దొరుకుతాయి దొరుకుతుంది దీంట్లో ఇంకా కొంచెం చిన్నది దొరుకుతుంది ఇంకొకటేమో వెడల్పుగా ఉంటుంది కదా ఇవి ఇదైతే బెస్ట్ అనమాట అసలుకి సూపర్ ఉంటది టేస్ట్ బాగుంటది అసలు యా మీరు తీసుకునే అప్పుడు కాకపోతే అన్ స్వీట్ అండ్ అన్ చూసి తీసుకోండి ఎందుకంటే స్వీట్ అండ్ చేసి కూడా చేస్తారు ఓకే ఇది అయిపోయింది గ్యాపేసాను ఓకే ఇవి మనం ఫోర్ స్పూన్స్ ధనియాలు వేసాము టూ స్పూన్స్ జీలకర్ర వేసాము ఇది కోకోనట్ దాంట్లో ఇవ్వ కోకోనట్ ఇందులో అక్కర్లేదు నాన్న ఓకే మేమైతే ఇది కాఫీ గ్రైండర్ లో పౌడర్ చేసుకుంటున్నాం ఈ చిన్న చిన్న పౌడర్లకి ఇంకెంతకంటే చిన్న సైజు బేసిక్ మిక్సీ లాగా కాఫీ మీరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ లవంగాలు అలా వేసి కొంచెం చిన్న ముక్క చిన్న చెక్క అలా వేసి చేస్తాను నేను దీంట్లో కొంచెం మిరియాలు గరం మసాలా కూడా చాలా బాగా అవుతుంది సో ఇట్లా ఫుల్ పౌడర్ అక్కడ ఫుల్ పౌడర్ అక్కర్లేదు నాన్న ఒక నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అన్నాను అంతే దాని తర్వాత కోకోనట్ వేస్తాను కోకోనట్ వచ్చేసి మెజర్మెంట్కి అయితే ఇది కూడా అంతే ఒక టూ స్పూన్స్ వేద్దాము ఓకే కోకోనట్ కూడా ఇందులో నేను ఆల్రెడీ షెడెడే అయినా కూడా ఇంకా కొంచెం బాగా అవుతుంది కర్రీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అన్స్వీట్ అండ్ అదొకటి మెయిన్ స్వీట్ చేస్తే అది కూర టేస్టే మారిపోద్ది రైస్ కూడా అవుతుంది అట్టుంది స్మోక్ వస్తుంది ఒక పని చేద్దాం అండి ఈ లోపల ఇది స్క్వాష్ అంతా కట్ చేసాం కదా ప్యాన్ లో వేసేద్దాము వేసేస్తే అది కుక్ అవుతా ఉంటది ఈ మసాలా చాలా అయిపోతుంది కదా ఇది కుక్ అవడానికి కూడా ఎంత లేదన్నా ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది కదా అవును రెడీ అయిపోయితే ఆనియన్స్ కూడా మరి ఫుల్ గా కుక్ అవ్వక్కర్లేదు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా కుక్ అయింది ఆ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ కూరలు అయిపోతుంది ఇది వేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇది కూడా మొత్తం ఒకేసారి వేసేస్తున్నాము అలా ఉంది చూడటానికి మొత్తం ఉడికిపోతే చూస్తారు కదా మీరు అసలు ఏమి ఉండదు అందులో ఇంకా దీంట్లో ఏమే ఇవ్వ సాల్ట్ అది వేస్తాను కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాను సో యాక్చువల్లీ అయితే ఇంకొక దీనికి సరిపడా వేసేస్తున్నాను బుద్ధి కూరకి ఒక టూ స్పూన్స్ ఇంకా పసుపు ఇది సాల్ట్ అది ఏంటంటే ఎవరి టేస్ట్ కి తగినట్టు వాళ్ళు వేసుకోవటమే ఈ కర్రీలు ఎక్కువ పట్టదు ఉప్పు కారం రెండు తక్కువ పడతాయి కారం కూడా వేస్తాను కొంచెం కుక్క అవనిచ్చి కారం వేస్తాను అవును బాగుంటది కూర మసాలా వేసిన తర్వాత ఇంకా బాగుంటది సరే ఇంకా ఏం చేద్దాం అంటే లిడ్ పెట్టేద్దాం బుద్ధి ఓకే మనం ఏం చేయక్కర్లేదు ఎక్కువ మిక్స్ కూడా అక్కర్లేదు మీడియంలో పెట్టేసి లిడ్ పెట్టేద్దాం ఒక టూ మినిట్స్ వదిలేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం మధ్యలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఏం రాస్తున్నా 
సాయితికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాను ఎందుకు ఇప్పుడు సాయితి వెళ్ళి రోల్ తీసుకొని వచ్చి ఇది మొత్తం నాకు దం చేసి ఇస్తుంది అనమాట వెళ్ళేస్తున్నా సర్ప్రైజ్ నిజంగానే సర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు అది వెళ్ళు మమ్మీ నేను ఓన్లీ వీడియోస్ తో ఎందుకు అగ్రీ అవ్వాను అంటే నువ్వు టేస్టీ కాదు ఎవరు కాదు బుద్ధి ఎవరు అగ్రీ అయ్యారు ఇది అసలు అన్యా సాయితి నిజం చెప్పు ఇప్పుడు ఇంట్లో అయితే ఏదో ఒకటి అంటే జరిగిపోద్ది అలా కాదు కదా ఫస్ట్ రోజు పాలక్ పన్నీ చేయడానికి సాహితినే అనమాట నేను చేస్తున్నానని చెప్పిన తర్వాత వీడియో చేద్దాము అని దానికి ఒక పేరు పెట్టేసి అన్ని చేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేనేదో అగ్రీ చేసినట్టు అన్ను నేను అగ్రీ అయ్యాను అన్న రివర్స్ లో అట కుదరదు ఇది అక్క చెల్లి ఛానల్ లో నువ్వు గెస్ట్ లాగా వస్తాయి కాబట్టి మేము అగ్రీ అవుతుంది గెస్ట్ ఏం పని చేయదు వెళ్ళి తీసుకురా నోలు తీసుకురా ఇదంత హెవీ ఉంటుంది మన ఆచార్ తెచ్చిస్తున్నావు ఏం కాదు తీసుకురా సో ఈ రోల్ అయితే మేము యాక్చువల్లీ కాస్కోలో తీసుకున్నాము బట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు లేదు అనుకుంటా చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అదే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి ఎప్పుడో చూసినట్టు గుర్తుంది నాకు కొంచెం పెద్ద సైజు ఎట్లాంటిదే అమెజాన్ లో కూడా ఉంది నేను లింక్ పెట్టాను కింద బట్ అది వేరే స్టోన్ తో చేస్తున్నారు సో బట్ సేమ్ బ్రాండ్ సేమ్ మోడల్ జస్ట్ వేరే స్టోన్ తో ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాను క్లీన్ గానే ఉంది అయినా ఒకసారి చెయ్యి మీరు ఏం చేస్తానంటే కింద హార్ట్ ప్యాడ్ పెట్టేసాను రోల్ కి అక్కడ పెట్టినప్పుడు కూడా అటు స్కిట్ అవకుండా ఉంటది అది స్టోన్ ప్లై పైన్ స్టోన్ బదులు మధ్యలో ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది ఇది ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాము ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత అట్లా అయ్యి అలా ఏంది నానా ఎఫెక్టివ్ గా ఇట్లా సాల్ట్ అట్లా అట్లా ఇంతేనా చాలా అంతే అంతే వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేసే పని నేను చేస్తున్నాను ఈరోజు వాళ్ళే వీడియోల వల్ల అన్నాని అన్ని చేస్తున్నారు సంజన ఏది నానా కనీసం టేస్ట్ కన్నా వస్తుందా సంజన అది ఇంకా పైన తన రూమ్ కి స్మెల్ రీచ్ అవ్వటానికి టైం పడుతుంది ఆకలైనప్పుడు ఆకలి అవ్వాలి కదా నాన్న పాపం ఆకలైనప్పుడు ఆకలి ఇప్పుడు అవ్వద్దుగా లంచ్ టైం అయింది కదా ఆకలి ఇడ్లీ పెట్టుకున్నాం కానీ సంజన లేదు అసలు ఇప్పుడు కింద మేమే తిన్నాము ఇప్పుడు నొళ్ళు తాలింపులో కూడా వేసుకోవచ్చు కొన్ని ముక్కలు కట్ చేసుకొని పీసెస్ లాగా నేనేంటంటే ఇందులోనే ఎక్కువ వేసేస్తాను ఎక్కువ కుక్ చేయను అది మిక్స్ చేయాలి ఒకసారి కర్రీ అవసరం లేదా అవసరం చూడాను ఒకసారి చూడి ఎంతవరకు వస్తుంది ఎంతవరకు వచ్చింది ఇది థింక్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవ్వండి అనుకుంటా మిక్స్ చేస్తావా ఇందాక మనం వేసినప్పుడు పై కల్లా ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు వాటర్ చూడ వాటర్ చాలా ఉంది చూస్తున్నారు లోపల మనం ఏం వాటర్ వేయలేదు ఒక డ్రాప్ ఒక డ్రాప్ కూడా ఇలా బుడ్డి రైస్ అయిపోయింది నాన్న తీసేస్తున్నా ఓకే ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ లిడ్ పెట్టేసి బుడ్డి ఓకే ఒకసారి చూద్దాం బుడ్డి ఓకే చాలా వరకు కుక్ అయిపోయింది మా నేను ఇప్పుడే కదా మిక్స్ చేస్తుంది వన్ మినిట్ తెగ అయినా అంత ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇది కుక్ అవ్వటం చాలా ఫాస్ట్ అయిపోద్ది ఇదే ఉంది నాన్న వాటర్ కదా అంత చేసినట్టుగా మనం వేసాము ఫుల్ వేసాము గిన్నె నిండా మొత్తం అయిపోయినసారి సగం అవుతుంది అది ఇప్పుడు కారం వేస్తాను ఓకే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఇది కూడా టేస్టే టేస్ట్ని బట్టి కాకపోతే స్క్వాష్ కదా ఇది నాన్న చాలా తక్కువ కారం పడుతుంది ఇది చిన్న స్పూనే దీంతో నేను టూ స్పూన్స్ వేసాను ఇదే మసాలా కారం కాదు ఓన్లీ జస్ట్ చిల్లీ కారం అంతే రెడ్ చిల్లీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అంతే ఇప్పుడు బుడ్డి ఆ మసాలా ఉంది కదా చిల్లీ పౌడర్ లోపల పెట్టేసాయి ఒకసారి ఆ మసాలా వేసేద్దాము అయిపోద్ది యాక్చువల్ గా డ్రై మసాలా చేసాం కదా అది దాని తర్వాత గార్లిక్ ఇవన్నీ ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నాను మనం వేయడానికి బాగుంటది ఇప్పుడు స్మెల్ ఎలా వస్తుంది చాలా బాగుంది గుర్తు వంకాయ కర్రీ లాగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా మనం చేసుకుంది మసాలా మొత్తము ఇది మొత్తం తీసుకెళ్లి కూరలో వేసేద్దాం అప్పుడు ఆ వాటర్ ఉంది కదా మొత్తం వాటర్ మొత్తం పీల్ చేస్తుంది ఈ పక్కన పెట్టేసి గార్లిక్ పీసెస్ పెడితే అంత టేస్ట్ రాదు అందుకని అనమాట నేను ఇలా దంచి చూపించింది మసాలా దంచితే నీకు ఆయిల్స్ కూడా బయటకు వస్తాయి కదా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది కూర అంత స్మెల్ కానీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మనము కూరలో వేసేద్దాం ఓకే ఇంకా వాటర్ ఉంది చూడండి కూరలో ఇంకా మనం ఇంకా వస్తానే ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయినాయి కొంచమే ఉంది కుక్ ఇది వేసేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసి మాట్లాడదాం మసాలా మొత్తం వేసాను ఓకే అంతే అనమాట ఏం మై మసాలా వేసిన వాటర్ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది అవుతుంది అందుకే బుడ్డి ఆ ధనియాల పౌడర్ జీరా అన్నీ ఉన్నాయి కదా అవును అది కొంచెం తిక్ చేస్తుంది కర్రీని దాని తర్వాత ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి ఇంకా వాటర్ ఆ మిగిలిన ఇప్పుడు మనం మామూలుగా అయితే వాటర్ అంతా ఏం చేయాలి కూరలో చాలా వచ్చేస్తాయి కదా
ఎందుకంటే లిడ్ పెట్టడం వల్ల ఇంకా వాటర్ వస్తుంది ఇప్పుడు లిడ్ లిడ్ పెట్టకుండా ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసేసి ఆపేద్దాం ఇంకా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కరివేపాకు ఏంటంటే మనం అయితే ఇండియాలో అయితే మంచిగా తాలింపులో చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంది కానీ ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్ కరివేపాకు అయితే లేదు ఆ చెట్టు పని అయిపోయింది దాని తర్వాత మేము షాప్కి వెళ్ళేది తీసి రాలేదు ఇంట్లో ఉన్నాయి సో ఇంట్లో డ్రై కరివేపాకు ఉంటుంది పౌడర్ ఓకే పౌడర్ కూడా కాదు బేసిక్ గా యాక్చువల్లీ మా దగ్గర కరివేపాకు చెట్టు ఉంది మేము అదేమైంది అంటే లోపల నుంచి బయటికి మూవ్ చేస్తాం అప్పుడు మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో మొత్తము లైక్ లీవ్స్ మొత్తం పోతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్ లో ఉంది అది అందుకని మా దగ్గర ఉన్న డ్రైడ్ కరేపాకు ఈ జస్ట్ కరేపాకుని సన్ లోపల సన్ కింద డ్రై చేస్తుంది ఇండియా నుంచి తెప్పించుకుంటాం మేము ఇది ఎంత కావాలి మా చాలా ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టద్దు పెడితే మళ్ళీ ఇంకా వాటర్ వస్తుంది ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఇంకా లిడ్ వద్దు ఇంకా ఏం అక్కర్లేదు సాల్ట్ కూడా సరిపోద్ది ఇంకేం అక్కర్లేదు అయిపోయినట్టుంది ఇంకా అయిపోయింది నాన్న స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ చూడటానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఇంకా ఆపేస్తున్నాను ఇంకా ఈ వాటర్ ఏమి ఉండదులే మనం తినేటప్పుడు అంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఉంటుంది ఉంటుంది అప్పుడు బాగుంటుంది అన్నంలోకి అందుకే రైస్ లో కన్నా ఇంకా ఆపేస్తున్నాను ఓకే సిక్స్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది కూర ఇప్పుడు సంజనా కోసం వెయిట్ చేయాలా లేకపోతే మేము టేస్ట్ చేసి చెప్తామా అనేది సంజనాని అలెక్సాలోంచి పిలిచిన తర్వాత డిసైడ్ అవుతుంది ఈ లోపల అయితే మాకు తెలియదు మేమే తింటావా లేకపోతే సంజనాని పిలుస్తావా అనేది యాస్ నాకైతే తినాలనిపిస్తుంది అట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు సంజనా ఫోన్ చేసి టైం కూడా అయింది ఓకే సంజనా నెక్స్ట్ వన్ మినిట్ లో రాకపోతే తినేస్తా అంతే చెప్పేసాయి సంజనా కోసం వెయిట్ చేసి అంత ఓపిక లేదు ఓపిక లేదు ఎందుకంటే సంజన ఎప్పుడు వచ్చిందో కాల్ చేసింది యా ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది అనింది సరే నీ లోపల మేము టేస్ట్ చేస్తాం సమ్మర్ వచ్చేసింది అని ఎట్లా తెలిసిద్ది అంటే నెయ్యి గట్టిగా అవ్వదు ఎందుకంటే మనము వింటర్ లో మేము ఎప్పుడు హీటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటాం వింటర్ లో కూడా హీటింగ్ వాళ్ళు అయినా అది గట్టిగా ఉంటుంది నెయ్యి వాళ్ళు అదే సమ్మర్ లో అనుకోండి ఏసీ వేసుకున్నా కూడా ఇది ఇట్లా గట్టిగా అవ్వదు చాలా కట్ చేసినట్టుంది కానీ ఈ గిన్నెలోకి తీస్తుంటే హాఫ్ అయిపోయింది చాలా కాలుతుంది వేడి వేడిగా ఉన్నాయి రెండు వేడిగా ఉన్నాయి కదా గ్యాస్ అంటే నేను తినగలను కొంచెం వేడిగా ఉంటే అది ఊపద్దులేవు చేతులు కాలుతుంది ఓకే టేస్ట్ ఇంకొంచెం కలుపుకో సాల్ట్ అవి చూడనా సాల్ట్ అంటే వేసుకోవచ్చు అవసరం లేదు మా చాలా చాలా బాగుంది అన్నీ సరిపోయింది కారం కూడా సరిపోయింది సరిపోయింది మసాలా కూడా లైక్ ఎక్కువ ఘాటుగా లేకుండా చాలా ఫ్రెష్ గా బాగుంది ఎందుకంటే మనం మరీ ఎక్కువ ఇట్లా ఘాటుగా ఉండేది ఏమి వేయలేదు కదా కొంచెం అన్ని మైల్డ్ గా వేసాము ధనియాలు జీలకర్ర అవే కదా నాకైతే ఈ కర్రీ వర్జన్స్ చాలా గుర్తున్నాయి ఇది మమ్మీ లైక్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ వర్జన్స్ చేసింది అనమాట పర్ఫెక్ట్ గస్పి వచ్చే వరకు అండ్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం కొంచెం చేంజెస్ రాస్తా ఐ థింక్ ఇది నా ఫేవరెట్ వెర్జన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఈవెన్ ధనియాలు మనం ఫ్రై చేసేసాం కదా దానికి పచ్చి వేసేదానికి కూడా తేడా ఉంది మళ్ళీ ధనియాలు పొడి వేసేదానికి తేడా ఉంది అనమాట అన్ని డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఇదైతే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ గా బాగుంటది ఇంకా లేదు అనుకుంటే పౌడర్ కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు సో వన్ ఇయర్స్ నుంచి నువ్వు పర్ఫెక్ట్ చేసిన రెసిపీ ఇది నా ఫేవరెట్ అండ్ ఇట్ టేస్ట్ రియలీ రియలీ గుడ్ చాలా మంచిది కూడా ఈ కర్రీ ఇంకా అసలు ఏమి వేయలేదు మనం ఇందులో బేసిక్ గా ఎవరైనా తినొచ్చు ఎంత కర్రీ అయినా యాక్చువల్లీ ఈ కర్రీ మొత్తము నాకు తెలిసి కరెక్ట్ గా తింటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా లంచ్ లో నలుగురికి సరిపోద్ది యాక్చువల్ గా అంత బాగుంటుంది అండ్ ఎక్కువ కూడా కలుపుకొని తినేయచ్చు ఎందుకంటే ఇది మన కర్రీ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది కదా సో మనం మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా బాగుంటుంది నానా పెద్ది సంజనా నీ కోసం నేను వెయిట్ చేయలేకపోయాను సంజనా దా నానా మీరు టేస్ట్ చెప్దురా లేట్ గా వస్తే ఇది అడ్వాంటేజ్ పెట్టించుకొని తింటుంది కాబట్టి ఎలా ఉంది నాన్న బాగుందా నచ్చిందా చాలా బాగుంది సంజనా పాపం తెలియదు కూర ఎలా చేసింది కూడా నేను వీడియో చూసి తెలుసుకుంటా యాక్చువల్ గా వీడియోల వల్ల నాకు అదొక అడ్వాంటేజ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం కూర చేస్తున్నాం మన ఇంట్లో అని ఇప్పుడు నేనైనా మర్చిపోయాను అనుకోండి ఓ ఈ కూర ఉంది కదా చేయాల్సింది అని చేసుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళకి కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఇంట్లో ఎలా తింటాము అని కావాల్సినట్టుగా చేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు